बात करते हैं अपने तीसरे केस की तीसरा केस क्या है हमारा तीसरा केस है डिजाइन ऑफ एक्चुअली लोडेड कंप्रेशन मेंबर्स मतलब कॉलम्स अभी तक हम स्ट्रट्स की बात कर रहे थे सिंगल एंगल स्ट्रट डबल एंगल स्ट्रट अब हम किसकी बात करेंगे अब हम बात करेंगे कॉलम्स की ये भी बड़ा आसान वही जो हमने अभी तक किया पी डी इज इक्वल टू ए इंटू एफ सी डी ये आप रट्टा याद रख लीजिए पी डी इज इक्वल टू ए इंटू एफ सी डी पी डी इज इक्वल टू ए इंटू एफ सी डी बिकॉज यही आपको इसमें हेल्प करेगा यही आपको जरूरत है इसी तक पहुंचते पहुंचते आपको सब कुछ एवेल्युएट करना होता है ठीक है इसमें अब हमारा एफ सी डी किसके बराबर है ये अगर आपको याद हो सिंगल और डबल एंगल स्टार्ट में हमारा एफ सी डी का ये इक्वेशन था यहां पर भी आप मोर और लेस यही इक्वेशन देखोगे लेकिन सिर्फ एक फर्क है यहां पर आपको लैमडा ई e था यहां पर आपको लैमडा ई e था लैमडा ई e क्या था लैमडा ई e था इक्वलेंट सिलेंडरनेस रेशियो ठीक है लैमडा ई e, जो कि किस क्लॉज में हमारा था 7.5.1.2 पॉइंट फाइव यहां पर देख लीजिए ठीक है कोड बुक आप साथ साथ चेक कर लीजिएगा ठीक है तो यहां पर हमारा लैमडा ई e ये था लेकिन जब हम कॉलम्स की बात करते हैं वी डू नॉट टॉक अबाउट इक्वेलेंट सिलेंडरनेस रेशियो वी डू नॉट हैव लैमडा ई रादर वी हैव जस्ट लैमडा बस ये लैमडा की फर्क है बाकी सारी इक्वेशन हमारी सेम है और यहां पर हम क्या करते हैं कॉलम्स में वी रिप्लेस दिस वी रिप्लेस दिस फाइव प्लस फाइव स्क्वायर माइनस लैमडा ई स्क्वायर होल रेस्ट पार्ट जीरो पॉइंट फाइव वी रिप्लेस दिस एंटिटी ये जो हमारी ये वाली एंटिटी है इसको हम रिप्लेस करते हैं बाई काई मीन्स वन बाई फाइव प्लस फाइव स्क्वायर ये सारी बराई जो भी है इसको हम रिप्लेस करते हैं काई से सो काई मल्टीप्लाइड बाई एफ वाई बाई गामा एम नॉट वेयर काई इज कॉल्ड एज स्ट्रेस रिडक्शन ओके देख लीजिए अब द कॉन्सेप्ट ऑफ लैमडा ई इज फॉर सिंगल एंगल स्ट्रट इन केस ऑफ कॉलम्स द वैल्यू ऑफ लैमडा इज टू बी फाउंड लैमडा इज अ नॉन डायमेंशनल इफेक्टिव सिलेंडरनेस रेशियो ओके नॉन डायमेंशनल इफेक्टिव सिलेंडरनेस रेशियो दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एफ वाई बाई एफ सी सी ठीक है वेर एफ सी सी इज ऑयलर्स बकलिंग स्ट्रेस दैट इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई डिवाइडेड बाई के एल बाई आर होल स्क्वायर वेयर ई इज यंग मेड्यूलस एंड दिस के एल बाई आर इज द सिलेंडरनेस रेशियो ठीक है बाकी सारा सेम है एज दैट ऑफ सिंगल एंगल स्टार्ट ये कहां पर आपको मिल जाएगा कोड बुक में ये रहा पेज नंबर थर्टी फोर सेवन पॉइंट वन क्लॉज में आपको ये सब कुछ मिल जाएगा ये देख लीजिए ये है लैमडा ओके नॉन डायमेंशनल इफेक्टिव सिलेंडर रेशियो अंडर रूट ऑफ एफ फाइव बाई एफ सी सी एफ सी सी जॉयलर्स बकलिंग स्ट्रेस तो ये आपको सारा कोड बुक में देखिए आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है ठीक है तो ये आ गया हमारा कॉलम की बात आ गई अब बाकी सेम एज दैट ऑफ सिंगल एंगल स्टार्ट नो देर आर टू वेज टू फाइंड एफ सी डी फॉर कॉलम इज वेल जिस तरह हमने डबल एंगल स्टार्ट में दो तरीके देखे थे एक तो फॉर्मूला से निकालते थे एफ सी डी और टेबल से निकालते थे यहां पर भी यही सीन है हमारा यहां पर भी दो तरीकों से निकाल सकते हैं लेकिन यहां पर भी इजी तरीका क्या है बाई टेबल्स कौन कौन से टेबल्स नाइन ए नाइन बी नाइन सी नाइन डी फोर्टी फोर्टी वन फोर्टी टू फोर्टी थ्री ठीक है यहां पर लेकिन आप याद रखना जो हमने सिंगल एंगल और डबल एंगल स्टार्ट ने बोला था दैट हमारा बकलिंग क्लास सी होता है फॉर सेक्शन फॉर एंगल्स ठीक है हमारा बकलिंग क्लास सी होता है एंगल्स और एंगल्स में हमारे स्ट्रट्स स्ट्रट्स देखते थे हम बट दिस कॉलम इज नॉट एन एंगल ठीक है इसलिए आपको कोई पर्टिकुलर बकलिंग क्लास नहीं देखना है नो पर्टिकुलर टेबल इज सिलेक्टेड एज एन डबल एंगल स्ट्रट्स तो कोई पर्टिकुलर टेबल आपको इसमें बोला नहीं जाएगा देखना नहीं है आपको क्लास बकलिंग क्लास वहीं से देखे होगा ठीक है अब देख लीजिए यहां पर भी आपको सिलेक्शन ऑफ सेक्शन टाइप करना है फॉर सिलेक्शन ऑफ सेक्शन टाइप क्वेश्चंस क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्शन हैज टू बी डन अकॉर्डिंग टू पेज टेबल टू पेज एटीन ठीक है यहां पर भी आपको जब सेक्शनल uh, एरिया निकालना है जिस तरह हमने स्ट्रट्स में देखा था यहां पर भी आपको कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी है जिससे आपको सेक्शनल एरिया निकल जाएगा चलिए चलते हैं पेज नंबर एटीन uh, पे टेबल नंबर टू पे फिर से आ गया ये पेज हमारे पास ठीक है इसमें कौन सी कंडीशन इसमें भी कंडीशन वही है कि आपकी सारी कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गई तो एरिया वही लोगे आप जो कि स्टील टेबल में देखे होगा और अगर ए भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो आपको एरिया निकालना पड़ेगा स्टील टेबल का एरिया आप नहीं ले सकते ठीक है अब कौन सी कंडीशन है वो देख लेते हैं हम 
तो इसमें देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्शन हमें कैसे देखना है इसमें आप पहले ही देखोगे फ्लैंड सेक्शन के लिए अलग फ्लैंड सेक्शन में आपको रोल्ड सेक्शन देखना है अनलेस एन अनल नॉट स्पेसिफाइड तो तब तक आप रोल्ड सेक्शन लोग अगर आपको क्वेश्चन में देखिए होगा वेल्डेड सेक्शन है या वट सो एवर तो आप वैसे ही देखोगे लेकिन अगर नहीं देखिए होगा यूल गो फॉर द रोल्ड सेक्शन रोल्ड सेक्शन में आपको क्या आप देखना है बी बाई टी एफ का रेशियो देखना है दिस शुड बी लेस देन 15.7 पॉइंट सेवन एप्सोलॉन ओके ये आपको होना चाहिए ठीक है अब ये बी किसके बराबर होता है दिस बी इज इक्वल टू बी एफ बाई टू ठीक है दैट इज विथ ऑफ द फ्लैंड डिवाइडेड बाई टू ओके हम क्वेश्चन में आगे देखेंगे कैसे निकालते हैं हम ये दिस बी इज इक्वल टू बी एफ बाई टू डिवाइडेड बाई टी एफ दैट इज थिकनेस ऑफ द फ्लैंड एंड इट शुड बी लेस देन फिफ्टीन पॉइंट सेवन एप्सोलॉन ओके वी आर गुड टू गो इसके बाद हमें क्या देखना है इसके बाद हमें वेब देखनी है वेब कहाँ पर है ये देख लीजिए ये हमारी वेब ऑफ द चैनल है एक तो आपने ये देख लिया 15.7 पॉइंट सेवन एप्सोलॉन बी बाई टी एफ ये एंड दिस वेब ऑफ द चैनल ये किसके बराबर है डी बाई टी डब्ल्यू दिस इज द डेप्थ ऑफ दिस यू नो डेप्थ ऑफ द सेक्शन डी बाई टी डब्ल्यू एंड दिस शुड बी लेस देन फोर्टी टू ठीक है तो ये दो चीजें आपको देखनी है ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए अगर हुई तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया वो आप वही लोगे जो आपको स्टील टेबल में देखे होगा ठीक है ये हम अब आगे क्वेश्चन में देखेंगे कि हम कैसे क्लासिफिकेशन अपनी सेक्शन की करते हैं कॉलम्स में हम अपने दो क्वेश्चंस देख लेंगे एक तो हम एनालिसिस का क्वेश्चन देखेंगे और किस चीज का क्वेश्चन डिजाइन का क्वेश्चन देखेंगे चले चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे पहला क्वेश्चन है हमारा A rolled steel beam ISHB 300 at 58.8 kg per meter is used as column. The column is fixed in position but not in direction at both ends. Determine the des uh, design compressive strength of the section if the length of the column is 5 meter. ये मैं आपको बता दूँ. ये तो पहले हमारे इसका नाम है जो हमारा section है हमारा उस section का नाम है ये. ISHB stands for Indian Standard. हेवी बीम ओके इंडियन स्टैंडर्ड हेवी बीम इज आई एस एच बी ओके देन थ्री हंड्रेड एट वट इज दिस थ्री हंड्रेड दिस थ्री हंड्रेड इज टोटल डेथ ओके दिस थ्री हंड्रेड एम एम डीप दिस इज दिस हेवी बीम इज थ्री हंड्रेड एम एम डीप एट द रेट ऑफ फिफ्टी एट पॉइंट एट के जी पर मीटर दिस फिफ्टी एट पॉइंट एट इज द सेल्फ ओके दिस इज द सेल्फ वेट ऑफ द बीम ठीक है तो ये आ गया इसका नॉर्मल क्लैचर अब हम गिवन लिख लेते हैं क्या है गिवन हमारे पास है टोटल डेप्थ दैट इज 300 ये देख लीजिए टोटल डेप्थ ये मैं आपको दिखा देती हूँ स्टील टेबल में कि टोटल डेप्थ इसने कहां पर दिखाई है ये देख लीजिए ये जो ये एच है ना दिस एच दिस इज द डेप्थ ऑफ द सेक्शन दिस एच ओके यही हमें देखे होती है सपोज दिस इज आई एस जे बी वन सो इट इज डेप्थ ऑफ द सेक्शन इज वन फिफ्टी ठीक है सो so यही आगे हमारा डेप्थ ऑफ द सेक्शन अब हमें क्या टोटल डेप्थ देखे हैं 300 सौ एम देखे हैं ग्रेट हमारा के एल किसके बराबर है वन इंटू एल इज इक्वल टू एल अब ये हमने कैसे निकाल दिया वो देख लीजिए पेज नंबर 45 पे चले जाइए देख लीजिए क्वेश्चन में हमें इसकी एंड कंडीशंस देखे हैं ये कह रहा है एट बोथ एंड्स द कॉलम इज फिक्स्ड इन पोजीशन पहले ये देख लेते हैं फिक्स्ड इन पोजीशन का क्या मतलब है फिक्स्ड इन पोजीशन का मतलब ये है कि ये रोलर नहीं है इट कैन नॉट बी मूव्ड इट इज फिक्स्ड इन पोजीशन मतलब जो ये हमारा कॉलम है मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये हमारे दो एंड एंड्स हैं ठीक है और हमारा कॉलम ये बीच में है लेकिन जो कॉलम है ये दिस इज फिक्सड ये रोलर is it's not on rollers ठीक है so it cannot move it is fixed the column is fixed लेकिन अभी हम इसके ends के बारे में बात नहीं कर रहे the column is fixed in its place it's not moving means roller connection तो नहीं हो सकता उसके बाद दूसरी condition क्या देखे हैं but not in the direction at both ends ठीक है और दूसरी condition देखे हैं and not in the direction at both ends मतलब it is not fixed in the direction at both ends मतलब आपका जो ये column है ये इस इन दो direction के साथ फिक्स्ड नहीं है मींस इन दो एंड्स के साथ इट इज फ्री इट इज नॉट फिक्स्ड इट्स फ्री बिकॉज द कॉलम इज फिक्स्ड इन पोजीशन बट नॉट इन डायरेक्शन बट नॉट इन डायरेक्शन व्हाट बट नॉट फिक्स्ड इन द डायरेक्शन एट बोथ एंड्स ओके तो वो जब आप ये टेबल देख लेते हो यहां पर आपको एक एट वन एंड रेस्ट्रेंड है दूसरा एंड आपका फ्री है तो आपका इफेक्टिव लेंथ वन एल आ जाता है दिस इज योर इफेक्टिव लेंथ ओके 
तो ये आ गया हमारा वन एल तो दैट इज इक्वल टू एल ओके हमें लेंथ uh, देखे हैं पांच मीटर तो हमारी इफेक्टिव लेंथ वन इंटू फाइव मीटर और फाइव थाउजेंड एम एम दैट इज फाइव थाउजेंड एम एम ओके अब पहला स्टेप क्या है पहला स्टेप पे हम प्रॉपर्टीज निकालेंगे अपने आई एस एच बी थ्री हंड्रेड बीम की यूजिंग स्टील टेबल ठीक है अब क्या निकालेंगे निकाल लीजिए अब अपना स्टील टेबल मैं आपको दिखाती हूँ कहां पर ये देख लीजिए ये मेरे टेबल नंबर फोर पे आ रहा है आई सेक्शन है हमारा रोल्ड स्टील बीम्स डायमेंशंस एंड प्रॉपर्टीज हमारी बीम कौन सी है इट इज दिस इज इंडियन स्टैंडर्ड हेवी बीम थ्री हंड्रेड चलिए देख लेते हैं दिस इज इंडियन स्टैंडर्ड हेवी बीम ये तो मीडियम है ये आ गया लो अब हम हेवी बीम ढूंढ लेते हैं अपना दिस इज आवर हेवी बीम देख लीजिए टेबल नंबर फोर पे ये हमारा दिस इज इंडियन स्टैंडर्ड हेवी बीम थ्री हंड्रेड ठीक है आप देख सकते हो इंडियन स्टैंडर्ड हेवी बीम थ्री हंड्रेड हमारे दो दिख रहे हैं तो अब क्या डिटरमाइन करेगा हमें कौन सा रो देखना है डिटरमाइन करेगा सेल्फ वेट सेल्फ वेट हमारी बीम का क्या है सेल्फ वेट हमारी बीम का है फिफ्टी एट पॉइंट एट के जी पर मीटर तो कहा गया ये दिस इज आई एस एच बी थ्री हंड्रेड थ्री हंड्रेड दिस इज फिफ्टी एट पॉइंट एट मीन वील फाइंड दिस रो ओके अब हम ये रो देखेंगे पहली प्रॉपर्टी देख लीजिए क्या है पहली प्रॉपर्टी हम देखेंगे अपना डेप्थ ऑफ द सेक्शन दैट इज एच नोट कर लीजिए स्मॉल एच इज इक्वल टू थ्री हंड्रेड एम एम ओके पहली चीज दूसरी चीज दैट इज बी दैट इज बी और विथ ऑफ द फ्लैंड दैट इज बी एफ से आप डिनोट कर लीजिए बी एफ दैट इज टू फिफ्टी एम एम ये आ गया ठीक है विथ ऑफ द फ्लैंड दिस इज द विथ ऑफ द फ्लैंड ये आ गया विथ ऑफ द फ्लैंड एंड दिस इज आई एस एच बी थ्री हंड्रेड दिस इज टू फिफ्टी ओके ये आ गया दूसरा तीसरी चीज हमें देखनी है थिकनेस ऑफ द फ्लैंड दैट इज टी एफ दैट इज इक्वल टू टेन पॉइंट सिक्स चौथी आ गई हमारी थिकनेस ऑफ द वेब आई होप यू दिखा थिकनेस ऑफ द वेब दैट इज इक्वल टू टी डब्ल्यू दैट इज इक्वल टू सेवन पॉइंट सिक्स एम एम उसके बाद आ गया हमारा सेक्शनल एरिया दिस इज आवर सेक्शनल एरिया कहा गया दिस इज आवर सेक्शनल एरिया दैट इज इक्वल टू सेवेंटी फोर पॉइंट एट फाइव सेंटीमीटर स्क्वायर वेन वील कन्वर्ट इन टू मीटर्स इट विल एम एम स्क्वायर दैट विल बी सेवन फोर एट फाइव एम एम स्क्वायर एंड वील ऑल्सो फाइंड द मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन ये आ गया हमारा दिस 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 ओके तो यहाँ हमारे दो रेडियस ऑफ गायरेशन देखे हैं आर वाई वाई के अलॉन्ग एंड आर एक्स एक्स के अलॉन्ग आर वाई वाई के अलॉन्ग फाइव पॉइंट फोर वन है आर एक्स एक्स के अलॉन्ग ट्वेल्व पॉइंट नाइन फाइव है तो हमें मिनिमम वाला चाहिए तो हम फाइव पॉइंट फोर वन नोट कर लेंगे ठीक है आई होप आपको स्टील टेबल यूज करना आ जाएगा अब ये देख लीजिए मैंने गिवन लिख के रखा है ओके ये आ गया हमारा गिवन लिख के है सब कुछ ठीक है लेकिन आप एक चीज माइंड कर लीजिएगा कि सारे एम एम में यूनिट्स रखने हैं ठीक है एम एम में रख लीजिएगा यूनिट्स क्योंकि आपको स्टील टेबल में सेंटीमीटर्स में देके होते हैं कुछ और कुछ एम एम में सो माइंड दैट यू हैव टू कीप ऑल यूनिट्स इन एम एम दूसरा स्टेप हमारा ये होगा कि हम बकलिंग क्लास अपना ढूंढेंगे वील फाइंड द बकलिंग क्लास ऑफ द क्रॉस सेक्शन गो टू द पेज नंबर फोर्टी ये आ गए हम अपने पेज नंबर फोर्टी फोर पे टेबल नंबर टेन पे इसमें देख लीजिए रोल्ड आई सेक्शन कहां पर है ये है हमारा रोल्ड आई सेक्शन ठीक है तो इसमें हमें ये कंडीशन अब चेक करनी है पहली कंडीशन क्या है एच बाई बी एफ इज ग्रेटर देन वन पॉइंट टू दैट इज डेप्थ ऑफ द सेक्शन डिवाइडेड बाई वर्थ ऑफ द फ्लैंड इज ग्रेटर देन वन पॉइंट टू ठीक है ये कंडीशन देख लीजिए सेटिस्फाई हो रही है ना ये या नहीं आपका डेप्थ ऑफ द सेक्शन थ्री हंड्रेड है देखे है क्वेश्चन में थ्री हंड्रेड डिवाइड बाई वर्थ ऑफ द फ्लैंड आपका टू फिफ्टी है ठीक है ये आपने निकाला था स्टील टेबल से इन्फॉर्मेशन 250 वो 1.2 है विच इज इक्वल टू 1.2 पॉइंट टू हेंस योर कंडीशन इज सेटिस्फाइड ओके तो ये वाली कंडीशन आपकी सेटिस्फाई आ गई तो आपका बकल हो रहा है अबाउट जी जी एक्सीज और आपको जो बकलिंग क्लास है दैट इज ए ठीक है तो हेंस योर बकलिंग क्लासेस ए अबाउट योर बकलिंग क्लासेस ठीक है तो हमारा क्या आ गया हमारा एच बाई बी एफ लेस देन और इक्वल टू वन पॉइंट टू आ गया लेकिन एक चीज आप याद रखिएगा हम ये टेबल देख रहे थे ये वाला टेबल हमें नहीं देखना है ये ऊपर वाला यू हैव टू कंसीडर दिस लोअर वाला टेबल ठीक है तो हमारा एच बाई बी एफ लेस देन और इक्वल टू वन पॉइंट टू आ गया तो इस हिसाब से हमारी जी जी एक्सीज के हिसाब से बकल हो रहा था ओवर हमारा बकलिंग क्लास बी था हमारा बकलिंग क्लास बी था इसके बाद अब हमें दूसरी कंडीशन चेक करनी है तो हमें दो बकलिंग क्लासेस मिल जाएंगे इसमें फिर देख लेते हैं दूसरी कंडीशन हमारी थिकनेस ऑफ द फ्लैंड जो है वो लेस देन हंड्रेड एम आनी चाहिए आपने स्टील टेबल में थिकनेस ऑफ द फ्लैंड निकाल दी थी टेन पॉइंट सिक्स एम एम विच इज लेस देन हंड्रेड एम एम तो आपका जो बकलिंग हो रहा है वो अबाउट पाई वाई एक्सीज हो रही है और बकलिंग क्लास आपकी सी है अब देख लीजिए 
आपकी दो बकलिंग क्लासेस आ रही है बी और सी अब आप लोगे कौन सा ये आपको याद रखना है कि बकलिंग हमेशा माइनर एक्सिस पे होती है ठीक है बकलिंग ऑलवेज ऑकर सोलॉन्ग माइनर एक्सिस दैट इज द एक्सिस दैट कैरीज आर मिनिमम उसी एक्सिस पे बकलिंग होती है जिसमें आपका आर मिनिमम लाई करता है तो यहां पर अगर आपको याद हो हमने जब भी आर मिनिमम स्टील टेबल से निकाला था तो वो आर वाई वाई आया था मीन्स बकलिंग लॉन्ग वाई वाई माइनर एक्सीज थी तो यहां पर आप कौन सा क्लास फिर लोगे वो क्लास लोगे जो बकल हो रहा है अबाउट वाई वाई एक्सीज दैट इज यहां पर आप क्लास सी लोगे ठीक है तो हमारी बकलिंग क्लास क्या है हमारी बकलिंग क्लास सी है इसके बाद अब हमें यहां पर क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्शन करने की जरूरत नहीं है पहला स्टेप था कि हमने निकाल दिए सारा अपना डेटा निकाल दिया आइडेंटिटी कार्ड बना दिया अपनी आईएसएचबी का दूसरा हमने क्या कर दिया दूसरा हमने दूसरा हमने बकलिंग क्लास ढूंढ लिया तो आइडेंटिटी कार्ड बना दिया बकलिंग क्लास ढूंढ दिया ठीक है तो अब इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्शन हम इधर करने की जरूरत नहीं है वो हम कहाँ करते हैं एनालिसिस की प्रॉब्लम में ठीक है वो हम करते हैं डिजाइन की प्रॉब्लम में या हम एनालिसिस कर रहे हैं एनालिसिस मतलब हमें सिंपल पी ढूंढना है ठीक है हमें सेक्शन डिजाइन नहीं करना है जहां पर हमें सेक्शन डिजाइन करना हो वहां पर आपको क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्शन करने की भी जरूरत होती है ओके ना अब हम स्टेप फोर में क्या निकालेंगे वील इवेल्युएट सिलेंडरनेस रेशियो लैमडा दैट इज लैमडा इज इक्वल टू के एल बाई नॉट लैमडा ई माइंड इट नॉट लैमडा ई जस्ट लैमडा दैट इज इक्वल टू के एल बाई आर मिनिमम के एल हमने निकाल दिया पहले ही फाइव थाउजेंड डिवाइडेड बाई आर मिनिमम हमने स्टील टेबल से निकाल दिया फिफ्टी फोर पॉइंट अब आप चले जाइए पेज नंबर ट्वेंटी पे टेबल नंबर थ्री पे ये देख लीजिए हम पेज नंबर ट्वेंटी पे हैं टेबल नंबर थ्री पे हैं ये कह रहे हैं मेंबर कैरिंग कंप्रेसिव लोड्स रिजल्टिंग फ्रॉम डेड लोड्स एंड इम्पोर्ट लोड्स का मैक्सिमम इफेक्टिव सिलेंडरनेस रेशियो जो है दैट इज वन एटी ठीक है तो यहां पर भी जो हमारा लैमडा हमें निकल के आया नाइनटी टू पॉइंट फोर टू इट इज नॉट ग्रेटर देन वन एटी हैंस फाइन बिल्कुल सही जा रहे हैं हम ठीक है अब हम क्या करेंगे अब हमें करना है लुक इन द नाइन सी क्योंकि अब हमें बकलिंग क्लास मिल गया अब हमें एफ सी डी ढूंढना है ए तो हम सीधे निकाल लेंगे स्टील टेबल से क्योंकि हमें इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्शन करने की जरूरत नहीं है तो अब हमें क्या इंटरपोलेट करना है हमें लैमडा का वैल्यू आ गया सिलेंडरनेस रेशियो का वैल्यू आ गया अब हमें एफ सी डी ढूंढना है तो हम एक टेबल बना देंगे के एल बाई आर का और एफ सी डी का एट एफ आई इज इक्वल टू टू फिफ्टी ठीक है तो के एल बाई आर हमारा नाइन्टी टू पॉइंट फोर टू वैल्यू है नाइन्टी टू पॉइंट फोर टू हमारा ये है जिसका हमें एफ सी डी ढूंढना है जो कि हम नाम बाय रख देते हैं तो नाइन्टी टू पॉइंट फोर टू किस किस के बीच में आएगा नाइन्टी और हंड्रेड के बीच में तो ए का वैल्यू आप नाइन्टी रख लीजिए सी का वैल्यू हंड्रेड रख लीजिए नाइन्टी के लिए एफ सी डी का वैल्यू निकाल देंगे हम टेबल नाइन सी से क्यों सी यहां पर कंफ्यूज नहीं आपको होना है कि स्ट्रट में हमने सी ले लिया तो यहां पर भी सी नो यहां पर हमने सी इसलिए निकाला क्योंकि हमने देखा कि माइनर एक्सीज पे बकलिंग होती है और माइनर एक्सीज का ही फिर हम बकलिंग क्लास लेते हैं ठीक है तो यहां पर माइनर एक्सीज हमारी वाई वाई आ रही थी जिसकी वजह से हमारा बकलिंग क्लास सी आ रहा था दैट इज वाई हमने सी नाइन सी ले लिया उसी चार्ट में अब हम देखेंगे ठीक है तो एक्स के नाइनटी के एल आर के लिए के एल बाई आर के लिए हमारा एफ सी डी वन ट्वेंटी वन है हंड्रेड के लिए हमारा एफ सी डी वन हंड्रेड सेवन है तो इस वाली फॉर्मूला में जब हम ना, हम अपना ए बी सी और एक्स वाई जी पुट करेंगे दिस फॉर्मूला ये देख लीजिए 121 ट्वेंटी वन माइनस नाइनटी टू पॉइंट फोर टू माइनस नाइनटी वन ट्वेंटी वन माइनस वन ओ सेवन डिवाइडेड बाई हंड्रेड माइनस नाइनटी तो हमारा जो y है या एफ सी डी एट नाइनटी टू पॉइंट फोर टू सिलेंडरनेस रेशियो वो आ जाता है वन हंड्रेड सेवनटीन पॉइंट सिक्स वन टू एम पी ए ठीक है तो अब हम क्या निकालेंगे पी डी निकालेंगे दैट इज इक्वल टू ए इन टू एफ सी डी अब ए ई कैसे निकालेंगे मैं आपको स्टील टेबल में दिखा देती हूँ एफ सी डी का वैल्यू आपका वन हंड्रेड सेवनटीन पॉइंट सिक्स वन टू है ठीक है पहले मैं आपको अब ए ई दिखा देती हूँ ए दिखाने की वैसे जरूरत है नहीं क्योंकि हमने ए यहां पर निकाला हुआ है दिस इज सेवन फोर एट फाइव एम एम क्योंकि हमने जब आईडी कार्ड बना दिया आईएसएचबी का वहां पर हमने ए तो निकाल के रखा था तो वही सेवन फोर एट फाइव हम यहां पर पुट करेंगे तो हमारा पीडी का वैल्यू एट एट जीरो थ्री टू फाइव न्यूटन आ जाएगा क्योंकि हमारे सारे वैल्यूज न्यूटन में है इसको हम डिवाइड कर देंगे थाउजेंड से तो हमारा पीडी का वैल्यू एट किलो न्यूटन आता है सो दिस इज द डिजाइन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड हेवी बीम 300 टोटल uh, डेफ्थ जिसकी है ऑफ लेंथ 5 मीटर्स तो ये हमारी क्या आ गई डिजाइन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ अब ये चार्ट में आपको जो, जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनको मैं ये दिखा देती हूँ ये चार्ट में हमने वाई एक्स ए वगैरह कैसे रखा है
हेयर वी गो हेयर वी गो वेयर इज टू फिफ्टी हेयर ये तो वन ट्वेंटी वन मेरा एक्स का वैल्यू आ गया ठीक है उसके बाद मेरा सी है हंड्रेड दिस इज हंड्रेड इधर मेरा टू फिफ्टी का वैल्यू वन हंड्रेड सेवन है आ गया बस यही दो वैल्यूज हमें निकालने थे टेन टेन का गैप आपका बीच में आ जाता है वो हम इस इंटरपोलेशन की इक्वेशन में डाल देते हैं और हमारा एफ का वैल्यू आ जाता है ठीक है सो ये हमने कौन सी प्रॉब्लम अपनी कर ली एनालिसिस की प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो में हम इसी कॉलम पे ही प्रॉब्लम में करेंगे लेकिन कौन सी प्रॉब्लम डिजाइन की प्रॉब्लम जिसे हमें सेक्शन डिजाइन करना पड़ेगा ठीक है थैंक यू वेरी मच